那么我们在出国之前，如何才能做到先把资产转移部分到国外呢？可以肯定的是，目前国内仍然是可以通过跨境电汇的方式去注入金到国外。加密货币是我最不推荐的一种转移资产的方式。首先，对敲这种方式，在美国的金融机构看来，其实就是洗钱的行为。大家好，欢迎回到我的频道。最近这两个礼拜的时间，大家都在讨论怎么润，搜索引擎上关于移民的话题热度也大幅飙升。为什么说大家会突然这么关心移民呢？原因相信大家都知道。俗话说，兵马未动，粮草先行。无论是我们准备移民到国外，还是暂时移居到国外生活，首先都要考虑的问题是。我们要怎么样把资产先转移到国外去？那么我们在出国之前，如何才能做到先把资产转移部分到国外呢？今天就和大家简单分析一下目前三种主要的资金出境的方式，以及这三种方式各有什么优缺点。这三种方式分别是传统的银行跨境电汇、加密货币以及资金对敲。首先，我们先来看银行电汇。一直以来，网上沸沸扬的在流传，中国的银行已经没有办法向境外汇款，这种说法是相当不准确的。可能有的小伙伴到银行柜台去咨询，现在能不能对外电汇，然后被银行告知说不能，或者说自己在网银上去操作过，结果失败了，然后就认为这条路已经断了，其实都是相当片面的。可以肯定的是，目前国内仍然是可以通过跨境电汇的方式去注入金到国外。但前提是在我们5万美元的外汇额度内是可以正常操作的。而跨境电汇失败的原因主要有两个，第一个原因是银行账户的开户网点对于境外汇款的审核比较严。虽然说我们可能同时都是在中国工商银行，但是开户的网点不同。我是在外贸比较发达的城市开户，而另一个小伙伴是在三四线城市一个相对比较封闭的网点来开户。这样的话，我这边电汇的成功率肯定是要比另一个小伙伴的成功率要高。虽然都是同一个银行，但是电汇汇出的审核是由我们的开户网点来审核的。知道了这个之后，解决的方法就很简单了。比如说，目前我在一个三四线的小城市，但是我如果确实想要通过电汇的方式来出金，那么我可以选择到省会城市或者其他一线城市来进行开户。这样的话就能提高我们开户电汇的成功率。另一个可能原因是汇款的理由没有正确的去写。之前我们常用的理由是境外旅游，目前的话肯定是不可以的。另外比较常用的几个理由是留学。留学的话，如果你填这个理由的话，银行大概率会让你提供录取通知书这些资料。如果说你有的话，当然是最好；如果没有的话，还是不要去写这个。另外一个，我最近汇款的理由是境外购物，一般我汇款的金额是在 5,000 美元左右。最近操作了三笔从工商银行出去，结果都是成功的。所以大家可以参考这个方面来进行操作。另外还有一些小伙伴汇款失败的原因，是因为他的汇款接收方的银行是华美银行或者是是 Velo， 因为 Velo 之前。国内的居民只要身份证就可以开户成功，它的开户门槛非常低，这就导致了很多虚假开户。所以国内有大量的资金通过 Velo 的 Swift 的代码来汇款到他的银行账户。所以说目前 Velo 已经被国内的银行拉入到了黑名单。国内的任何银行给 Velo 汇款基本都是不可能的。如果说大家准备转移出去的资产在100万人民币以内，那么强烈建议使用银行电汇的方式。其实每个人每年都有5万美元的额度，一家四口人的话，一年额度也有20万。所以如果说你提前一年或者两年来行动，或者不着急一下子用这么多钱分几年来电汇出去，那么都是完全没有问题的。跨境电汇是我个人最推荐的资金出境的方式，主要是因为自己的同名账户电汇到境外，境外银行机构一般不会对我们的资金来源进行审核，也不会怀疑我们在洗钱。跨境电汇除了额度小、到账慢之外，其他没有任何的问题。但如果说屏幕面前的小伙伴有几百上千万的资产要转移的话，那么纯粹用银行电汇的方式肯定是杯水车薪，解决不了问题的。那么有小伙伴就说：“那我用加密货币吧。”国内也没有办法去监管。但是目前加密货币是我最不推荐的一种转移资产的方式。首先，我们来看，如果说我们要用加密货币来转移资产的话，具体要怎么操作？一般有两种方式
，一种是我们在交易所或者其他 P to P 的平台上面用人民币买入加密货币，然后卖出加密货币到美元或者英镑。但是这样的操作过程中有两个风险，第一个风险是目前国内的断卡行动也还是监管非常严格的。如果说我们用人民币付款到对方的账户，而公安系统识别到。他的账户是买卖过加密货币的，那么很有可能我们的银行账户就会被关联冻结。同样的，如果说我们卖出加密货币到美元的时候，美国银行那边的审核会更加的严格。如果说你突然有一笔几万美元的资金到账，而且是连续这样操作，那么有很大的可能性，银行会让你提供资金来源的证明。如果我说这个钱我就是买卖加密货币来的，银行是不认可这种说法的。而且目前美国大部分银行对于买卖加密货币是一种相当警惕的态度，而且我们大部分人都是外国身份开的银行账户，在牵扯到加密货币，大概率的话，账户是会被直接冻结或者消耗。另外一种加密货币的操作是，市面上有一些所谓的加密货币兑换交易所，就是我们在他们的平台上用人民币买入加密货币，然后他们平台卖出加密货币，再给我们的账户打美元。这些其实都只是宣传的样子。至于事实上到底有没有买入加密货币再卖出，还是他们自己搞了一个资金池来进行这样的换回操作，其实我们自己是没有办法确定的。而如果是资金池的形式，那么各种风险就更加的不可控了。所以说，通过加密货币来进行资金出境，我个人是非常不建议用这种方法的。其中蕴藏的风险，我们是没有办法去控制的。最后一种就是通过结算公司来进行资金出境，其实说白了，这种方式就是用对敲。首先，对敲这种方式在美国的金融机构看来，其实就是洗钱的行为。如果你直接说这个钱我是对敲来的，那么你的账户百分百就会被冻结销户。对敲现在有两种，一种是个人间的对敲，我们境内的人民币转给对方，然后境外对方的美元转给我们。这其中有两个风险，一个风险是信用问题，会不会我人民币转给对方，但是对方美元却没有转给我，直接消失了这种情况。还有一种就是对方美元转给我了，他的美元是不是干净的，是不是黑钱？我接受了他的美元之后，我的银行账户会不会冻结，资金会不会有被退回的可能？这些都是个人对敲避免不了的问题。另外一种就是结算公司来进行操作，有点像香港的找换店。但是有的结算公司也只是披着公司外衣的个人对敲，这就不得不提到对敲的主要风险。除了上面提到的个人对敲的风险之外，通过结算公司对敲一般都是额度比较大的。那么对方的大额美元打到我的美国银行账户，比如说几万美元，那么美国银行那边很有可能会让我们提供资金的来源证明。个人的对敲肯定是没有办法提供资金来源证明的。有小伙伴可能会说，这是我朋友借给我的钱，或者说我朋友还给我的钱，这种说法银行那边是不会接受的。所以如果说你要提供资金来源证明，要么就是贸易的单据，或者说是雇佣关系的证明、交易的单据，或者说有物流的单据，只要有这些单据证明的话，才有可能证明我们的资金是通过合法的贸易或者其他方式来获得的。如果大家在找结算公司来对敲的时候，一定要问一下对方能不能提供资金来源证明或者说贸易单据。只有有这些资料的话，才能够消除资金到账后银行审查风控的风险。以上就是我总结的目前三种主流的资金出境的方法。如果说大家有什么更好的想法，或者有什么想法想要反馈的话，欢迎在视频下面给我留言，我看到会第一时间回复大家。也可以通过视频下面的联系方式加入我的电报群，或者通过邮件和我联络沟通。最后，如果觉得本期视频还不错，别忘了点赞、订阅、分享。那我们下期再见。